அன்புக்குரிய மாணவர்களே தற்போது நிலவுகின்ற கோவிட் ஆக்கிரமிப்பால் பாடசாலைகள் தனியார் கற்பிக்கும் நிறுவனங்கள் என்பன இயங்காத நிலையில் பல பெற்றோர்களினதும் மாணவர்களினதும் வேண்டுகோளு கிணங்க வீட்டில் இருந்தவாறே மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் எமது நிறுவனம் நீண்ட கால கற்பித்தல் அனுபவம் கொண்ட பிரபல முன்னணி ஆசிரியர்களை கொண்டு பரீட்சை வியூகம் எனும் தொலைக்காட்சி கற்கை நிறையை உயர்தர மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறது வழிகாட்டல் வகுப்புகள் நிகழ்த்தப்படுகிறது இக்கற்கை நிறையானது இரண்டாயிரத்தி இருபது உயர்தர மாணவர்களுக்கானதாக காணப்படினும் ஆரம்ப பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்களும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் பாடநெறி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது வணக்கம் பிள்ளையர் நாங்கள் கடைசி கிளாஸ் வரையும் இந்த பகுதி ஒன்று பார்த்து நாங்கள் இப்போ பூரணமாக முடிக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பகுதி ஒன்று விரிவாக பார்த்துட்டு போகிறபடியால் ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள வந்து நாற்பது கேள்வி பார்க்க முடியாத கட்டத்தில் நாங்கள் பதினாறாவது கேள்வியோடு முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறோம் அப்போ அதன் தொடர்ச்சி அப்போ நீங்கள் கொப்பி பயன்படுத்துகிறார்கள் அதே கொப்பிலேயே அப்படியே அடுத்தடுத்த விஷயங்களையும் அப்படியே கொண்டு போய் கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் சுவம் அப்போ எனவே உங்களுக்கு இலகுவான வகையில் பகுதி ஒன்று பாடமாகக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள் இடையே போனீங்கன்னு சொன்னால் திருப்பி அதுக்காக ஒரு கேள்வியை போட்டு எழுத வேண்டிய தேவை இருக்கா உதாரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இப்போ எங்கே சொல்லியிருக்க என்னது எஸ்பில் பேர்ஜன் வருகை தந்தது ஆயிரத்தி இரநூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டுன்னு சொல்லி அப்போ நீங்கள் அதையும் இதுக்கு நோட் பண்ண விடையை மட்டும் எழுதிட்டு போகாமல் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சில வகையில் ஒரு கேள்வி வரலாம் தூதுவர்களையும் அங்கால வந்த ஆண்டுகளையும் மட்டும் கேள்வி தரலாம் தூதுவர்களையும் அங்கால அவர்கள் வந்த ஆண்டுகளையும் வைத்து வினாக்கள் தரும் பொழுது உங்களுக்கு அது இலகுவாக இருக்கும் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரியா அப்போ சொல்கிற விஷயங்களை அப்படி அப்படியே எழுதி கொண்டு போவோம் அப்படின்னு நாங்கள் கடந்த கிளாஸ் பதினாறு வரைக்கும் பார்த்து நாங்கள் அப்போ திருப்பி திருப்பி பகுதி ஒன்றுகளை பார்த்து கொண்டுருவோங்க சொன்னால் அவங்களுக்கு வீட்டிலேருந்து சுய சுயமாக வீட்டிலேருந்து மீள மீள திருப்பி திருப்பி படியக்கூடிய நீண்ட கால நல்ல டைம் கிடைச்சிருக்குது நீங்கள் தேவையான சிலபஸ் முடிச்சுட்டீங்க நம்ம அஞ்சாம் தவணை முடிஞ்சிட்டுது அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவை எதுவும் இல்லை இப்போ ஐந்து தவணைகள் முடிக்கப்பட்டபடியால் அந்த ஐந்து தவணைக்குரிய பாடத்தையும் மிக மிக இலகுவாக மீண்டும் மீண்டும் படிச்சுட்டுருக்கலாம் நல்ல ஃப்ரீ டைம் நிறைய இருக்குது இப்போ டியூஷனுகள் இல்லை ஸ்கூல் இல்லை வீட்டில் இருந்து கொண்டு நீண்ட டைம் நீண்ட இடைவெளி மிக மிக ஆறுதலாக எந்த ஒரு கலைப்பும் இல்லாமல் ஒரு டைம் டெவலப் போட்டு படிச்சு கொண்டுருங்க இத்தனை மணிக்கு என்ன பாடம் இத்தனை மணிக்கு என்ன பாடம்னு சொல்லி டைம் டெவலப் போடுங்க பகல் ஒரு டைம் டெவலப் நைட் ஒரு டைம் டெவலப் இப்படி டைம் டெவலப் போட்டு கடினம் இல்லாமல் கற்றுக்கொண்டு போகிறது உங்களுடைய பரீட்சையில் உயர் புள்ளிக்கு மிக மிக அத்தியாவசியமானது அப்போ நாங்கள் பண்ணி பதினேழாவது கேள்விக்கு போவோம் பதினேழாவது கேள்வி இந்த பதினாலாவது கேள்வி ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க கடந்த கிளாஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மிகிந்தலை சாசனம் பற்றி கடந்த கிளாஸ் ஒரு எம்சிக்குள்ளே படிப்பிச்சுனான் அப்போ அந்த விடயம் நீங்கள் திருப்பி மீளை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதாவது மிகிந்தலையில் ஒரு விகாரைக்கு வழங்கப்படுகின்ற தானங்களை மிகிந்தலையில் ஒரு விகாரைக்கு வழங்கப்படுகின்ற தானங்களை அந்த விகாரையை சேர்ந்த ஒருவர் பொறுப்பு அதாவது பொருளாளர்கள் பற்றிய விடயங்களை மிகிந்தலை சாசனம் குறிப்பிடுகின்றது படிச்சினாங்க அப்போ இந்த மிகிந்தலை சாசனம் அதோட சம்பந்தப்பட்ட விடைகள் இருக்கான்னு தேடி பார்த்தோம் வேண்டாம் அது இ விகார நிலங்களின் முகாமை பற்றியது விகார நிலங்களின் முகாமை அதாவினவே மிகிந்தலை சாசனம் என்றது முழுக்க முழுக்க விகாரை சம்பந்தப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படினவே இ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த வேவல் கட்டிய கல்வெட்டை பற்றி சொன்னான்னு நினைக்கிறேன் கடந்த கிளாஸ் கடந்த கிளாஸில் இடம்பெற்ற விடயங்கள் நீங்கள் குறித்து வைத்த விடயங்களை மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த வேவல் கட்டிய கல்வெட்டு வேவல் கட்டிய கல்வெட்டு மஹிந்த அதாவது நாலாம் மஹிந்த மன்னனுடைய கல்வெட்டு அனுராதபுரத்தின் இறுதி காலத்தில் அதிக அளவான நிர்வாக சட்டங்களை உருவாக்கியவர்கள் மானவர்ம வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனுராதபுரத்தின் இறுதி முந்நூறு ஆண்டுகளை ஆண்டவர்கள் மானவர்ம வம்சத்தவர்கள் அதில் வந்து அதிக அளவான சட்ட திட்டங்கள் பற்றிய கல்வெட்டுகளை பொறுத்தவர்களும் மாணவ வம்ச வம்சம் இந்த மாணவர்ம வம்சத்தில் வந்த நாலாம் மஹிந்த மன்னன் உருவாக்கிய கல்வெட்டு தான் வேவல் கட்டிய கல்வெட்டு அப்போ இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கணும் ஒரு கிராமத்தினுடைய நீதி பரிபாலனம் ஒரு கிராமத்தை எப்படி நிர்வகித்தல் வேண்டும் ஒரு கிராமத்தை எப்படி நிர்வகித்தல் வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கமாக விடையத்தை சொல்கிறேன் ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த ஒருதன் இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவன் தான் களவு ஈடுபட்டிருக்கிறான் களவில் ஈடுபட்டால் அந்த குற்றவாளி அதில் ஏதோ ஒரு குற்ற செயலில் ஈடுபட்டிருந்தால் குற்றவாளியாக ஒரு கிராமத்தவன் அடையாளப்படுத்தப்பட்டால் அந்த கிராமத்தவனை கைது செய்து தர வேண்டியது
ஒரு வரியை அரசுக்கு செலுத்துதல் வேண்டும் அப்படின்னாவே கிராம மக்களுடைய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி மக்கள் சுயமாக திறந்துவதற்கான ஒரு முடிவு இந்த கல்வெட்டு நூலாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த குற்றவாளியை கைது செய்த நீங்கள் அப்படி தராட்டிக்கு நீங்கள் தான் வரி கட்டுதல் வேண்டும் அப்படின்னா அந்த குற்றவாளியினுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவனும் வரி கட்ட வேண்டியிருக்கு அப்போ எடுத்த களவுலேருந்து முழுக்கையும் வரியாக செலுத்தி முடிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை அவனுக்கு இருக்க அப்போ அதனால் திருடாமலே இருந்து விடுவார்கள் அப்போ எனவே கிராமங்களுடைய நீதி பரிபாலனம் அடுத்தது போகும் பதுளை தூண் கல்வெட்டு நாலாம் உதய மன்னனுடைய கல்வெட்டு அதாவது கோபிட்டி கமுக சந்தை கோபிட்டி கமு எனப்படுகின்ற ஒரு சந்தையின் சட்ட திட்டங்கள் வர்த்தக சட்ட திட்டங்கள் ஒரு சந்தை எவ்வாறு இயங்குதல் வேண்டும் ஒரு சந்தையினுடைய நிர்வாகம் எப்படி செயற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பதுளை தூண் கல்வெட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தூண் கல்வெட்டுக்கு என்னொரு பேர் இருக்குது சுரபுரவாவி கல்வெட்டு சுரபுரவாவி கல்வெட்டு சுரபுரவாவி கல்வெட்டு அல்லது பதுளை தூண் கல்வெட்டு சுரபுரவாவி கல்வெட்டு அல்லது பதுளை தூண் கல்வெட்டு என்றது தான் இந்த கல்வெட்டினுடைய பெயர் இது நாலாம் மகிந்த மன்னனுடையது நாலாம் மகிந்த மன்னனுடையது நாலாம் மகிந்த மன்னனுடைய பதுளை தூண் கல்வெட்டில் சொல்லப்பட்ட விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வணிக நகர நிர்வாகம் பற்றி வணிக நகர நிர்வாகம் பற்றியது ஓகே அடுத்தது போவோம் பனாகடுவ செப்பேடு அதாவது சோழ சாம்ராஜ்யத்தை இலங்கையிலிருந்து அகற்றிய விடுதலை வீரனாக கருதப்படுபவன் முதலாம் விஜயபோ முதலாம் விஜயபோ அந்த முதலாம் விஜயபாகு இளமையில் உறவுனை பிராந்தியத்தில் பல்வேறுபட்ட சவால்களை எதிர்கொண்ட வேளையில் பல்வேறுபட்ட சவால்களை எதிர்கொண்ட வேளையில் அவனுக்கு இளவயதிலிருந்து ஒரு பாதுகாப்பாளனாகவும் இறுதி வரை ஒரு சேனாதிபதியாகவும் கடமையாற்றியவன் புதல்நா என்கின்ற சித்தாரும்பி புத்தநாயக்கன் புதல்நா எனப்படுகின்ற சித்தாரும்பி புத்தநாயக்கன் இந்த புத்தநாயக்கனுக்கு நன்மை அதாவது நன்றி கடன் செலுத்தும் மூலமாக சில தானங்களையும் கொடைகளையும் வழங்கியிருக்கலாம் தன்னுடைய மெய்ப்பாதுகாவலர் பதவி அதாவது தண்டநாயக்க என்ற பதவியையும் வழங்கியிருக்கிறார் இவ்வளவு விடயங்களையும் முதலாம் விஜயபாகுவினுடைய பனாகடுவ செப்பேடு குறிப்பிடுகின்றது முதலாம் விஜயபாகுவினுடைய பனாகடுவ செப்பேடு குறிப்பிடுகின்றது கிளியர் ஓகே அடுத்தது நான் ஏற்கனவே கடந்த கிளாஸ் படிப்பிக்கும் பொழுது கடந்த கிளாஸ் சொன்ன ஒரு கல்வெட்டை திருப்பி இங்கே வந்திருக்குது அந்த கடந்த கிளாஸ் விடயங்கள் கடந்த வகுப்பில் நடைபெற்ற விடயங்கள் நினைவு வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதற்கு வீட்டு பாருங்கோ முதலாம் விஜயபாகுன கல்வெட்டு சொன்னான் தெவனகல கல்வெட்டோடு சேர்த்து இன்னொரு கல்வெட்டு சொன்னால் சங்கமுக விகாரை கல்வெட்டு சங்கமுக விகாரை கல்வெட்டு இந்த சங்கமுக விகாரை கல்வெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அதாவது முதலாம் பராக்கிரமபாகு இலங்கையை ஒரு உடையங்கில் கொண்டு வரும் பொருட்டு பல்வேறுபட்ட யுத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறான் அதன் அடிப்படையில் இவனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புலனர்வையை ஆண்டு அவனுடைய கஜபாகுனுடைய பிரதேசம் கைப்பற்றப்படுது இதன் பொழுது கஜபாகுவிற்கும் முதலாம் பராக்கிரமபாகுக்கும் இடையில் பௌத்த சங்கம் தலையிட்டு ஒரு உடன்படிக்கையை மேற்கொண்டு கொடுக்கிறார்கள் சமாதான ரீதியான ஒரு உடன்படிக்கை அப்போ அந்த சமாதான ரீதியான உடன்படிக்கை எங்கே பொறிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் சங்க முக விகாரை கல்வெட்டு எங்க சங்க முக விகாரை கல்வெட்டில் எனவே சங்க முக விகாரை கல்வெட்டில் சொல்லப்பட்ட விடயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னது முதலாம் பராக்கிரமபாகு ரெண்டாம் கஜபாகுக்கிடையிலான உடன்படிக்கை சரி இப்போ பதினாலா பதினாலாவது கேள்வி முடிஞ்சு அப்போ பதினாலாவது கேள்வி வச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விடை என்ன வேற இருக்கும் முதலாவது விடை இ டிஏபிசி கிளியர் ஓகே அப்போ இதை வந்து குறிச்சு கொள்ளுங்க கல்வெட்டுகள் இங்கால் சொல்லப்படுற விடயங்கள் அதுக்கு அங்கால மன்னர்கள் கல்வெட்டுகள் சொல்லப்படும் விடயங்கள் மன்னர்கள் அப்போ இப்படியான விடயங்கள் என்ன செய்து கொள்ளுங்க ஒரு அட்டவணையை போட்டு அங்கே எங்களை எழுதி கொள்ளலாம் சரி ஓகே அப்போ இந்த அட்டவணைகள் அப்படியே கிளியராக வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு மூன்று மொடல் பேப்பர் இல்லை ஒரு நாலு மொடல் பேப்பர் செய்ய வேண்டிக்கு அங்கால வரக்கூடிய மொடல் பேப்பர் நீங்களே செய்து கொள்ளலாம் அப்போ இங்கே விளங்கப்படுத்த முதலே நீங்களே விடைய எழுதி கொள்ளலாம் என்னென்னு சொன்னால் இதில் வர்ற அந்த தொகுதிகளை அப்படியே அப்படியே அட்டவணை பயன்படுத்தி பாடமாக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்களே என்ன செய்து கொள்வீங்க படித்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரி நாங்கள் அடுத்ததுக்கு வருவோம் இங்கால வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கையில் நதிகள் தரப்பட்டிருக்குது அங்கால நதிகள் பெயர்கள் தரப்பட்டு மறுபெயர் அப்போ இலங்கையில் பல நதி இருக்குது அந்த பல நதிகளில் மறுபெயர்கள் இருக்கு சரி கதம்ப நதி கதம்ப நதி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கை வரலாற்றின் மிக முக்கியமான நதிகளில் ஒன்று இலங்கையினுடைய முதலாவது கோண்மை நகரம் அதாவது சிங்கள ராசதானியின் முதலாவது தலைமை நகரமான அனுராதபுரம் தோற்றம் பெறுவதற்கு காரணமான நதி கதம்ப நதி 
அந்த கதம்பநாதிக்கு ஒரு மறுபெயர் இருக்குது மல்வத்து ஓயா மல்வத்து ஓயா இந்த மல்வத்து ஓயாவை நாங்கள் இன்னொரு மாதிரின்னு சொல்லலாம் அருவி ஆறு அருவி ஆறு மல்வத்தோயா அருவி ஆறு அப்ப எனவே இதுல மல்வத்தோயா இருக்கு பிள்ளைகள் அப்ப இந்த மல்வத்தோயாவுக்கான விடைய இணைத்து போட்டு அல்லது தொடர்புபடுத்திட்டு அங்கே பிரேக்கெட்டிக்கோ அல்லது ஸ்ட்ரோக் அடையாளம் போட்டு என்ன செய்து கொள்ளுங்கோ அருவி ஆறு என்ற விடயத்தையும் எழுதி கொள்ளும் அருவி ஆறு இந்த விடயங்களையும் எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்தது கோண நதி கோண நதி அல்லது பொன் பரப்பி ஆறுன்னு சொல்லிவிடும் கோண நதி அல்லது பொன் பரப்பி ஆறு கோண நதி அல்லது பொன் பரப்பி ஆறு அப்ப இந்த கோண நதிக்கு என்னொரு பேர் இருக்குது ஹலா ஓயா தாது சேனனால நீர்ப்பாசனத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு நதி ஹலா ஓயா ஹலா ஓயா சரி ஓகே அப்ப எனவே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹலா ஓயா கோண நதி அப்ப இதை இணைத்துக் கொள்ளும் அதே போன்று தற்போதைய ராஜாங்கனை நீர்த்தேக்கமும் இந்த கலா ஓயாவிலான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ கலா ஓயாவில் அமைக்கப்பட்ட நதிகளில் கலாவாவி அடுத்தது ராஜாங்கனை நீர்த்தேக்கம் கலாவாவி அடுத்தது ராஜாங்கனை நீர்த்தேக்கம் அடுத்த ஜச்சர நதி முதலாம் பராக்கிரம பாகுவோட தொடர்பட்ட ஒரு நதி இந்த ஜச்சர நதி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பராக்கிரம பாகு ஆரம்ப கால தலைநகரை நிர்வகித்த பொழுது அந்த நகரனுடைய பொருளாதார தேவைக்காக இந்த ஜச்சர் நதியை மூன்று இடங்களில் மறைத்து நீர்ப்பாசனத்துக்கான நீரை பெற்று கொண்டான் அதற்கான வளங்களை அந்த நதி மூலம் உருவாக்கி கொண்டான் அந்த நதியை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னால் தெதுரு ஓயா தெதுரு ஓயா எனவே கதம்ப நதி மல்வத்து ஓயா கோண நதி கலா ஓயா ஜஜர் நதி தெதுரு ஓயா அடுத்த வனநதி வனநதி வளவ கங்கை இலங்கை தென்பகுதிக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கை படத்தில் தென்பகுதிக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் தெரியும் அப்போ நாங்கள் அடுத்த கிளாஸில் இலங்கை படங்கள் குறிக்கிறதுக்கான வழிமுறையை செய்து கொள்ளலாம் அப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வனநதி வளவ கங்கை வனநதி வளவ கங்கை சரி கப்பரகந்த நதி இலங்கைன்ற மிக நீண்ட செழிப்புடைய நதி கப்பரகந்த நதி இந்த நதிக்கு இன்னொரு சிறப்பு இருக்குது அதாவது இலங்கையின் மூன்று சிறப்பு பொருந்திய வரலாற்று தலைநகரங்களை தன்னகத்தே கொண்ட நதி இலங்கையின் மூன்று சிறப்பு பொருந்திய வரலாற்று தலைநகரங்களை நகரங்கள் அல்ல நகரங்கள் பல நகரங்கள் காணப்படுகின்றன இது மூன்று தலைநகரங்கள் முதலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புலனர்வை வீதபுர அல்ல ஜனநாத மங்களம் புலனர்வை அடுத்தது கண்டி எங்கள செங்கடகல அடுத்தது கங்கா சிறிபுர என அழைக்கப்படுகின்ற கம்பளை அடுத்தது கங்கா சிறிபுர என அழைக்கப்படும் கம்பளை கிளியர் அவ இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சு சரியா அப்ப இந்த நதிகளை என்ன செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் இணைத்து கொள்ள முடியும் நதிகளை இணைத்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் அப்ப உங்களுக்கு இந்த ஒரு சில வேளை மகாவம்சமும் தொல்பொருள் மூலாதாரமும் என்று கேள்வி வந்தாலும் எழுதக்கூடிய மாதிரியான ஒரு பகுதி உண்டு உங்களை ஏற்கனவே படிப்பிச்சுனா அதாவது பொருத்தமற்ற சோடியை தெரிவு செய்கின்ற விஷயத்தில் கல்வெட்டுக்களையும் கல்வெட்டுக்களையும் அதில் சொல்லப்பட்டு அதாவது மகாவம்சம் சொல்லுகின்ற அந்த தலைவர்கள் அதை உறுதிப்படுத்துகின்ற கல்வெட்டு இப்படி பார்த்துனாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுவும் அதுதான் இதுவும் அதுதான் மகாவம்சம் சொல்லுகின்ற விடயங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்ற கல்வெட்டு மகாவம்சம் சொல்லுகின்ற விடயங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்ற கல்வெட்டு சரி ஓகே அதில் பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தக தரங்கள் வர்த்தக தரங்கள் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற கல்வெட்டு செசேருவ கல்வெட்டு செசேருவ கல்வெட்டு ரெண்டு செசேருவ கல்வெட்டு இருக்கு ஏலையும் இருக்குது பிலையும் இருக்கு அப்போ கோர்வையின்படி நீங்கள் எது வரலாம் என்று தெரிவு செய்து கொள்ளும் சரி அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தகர்கள் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற கல்வெட்டு அதுவும் செசேருவ கல்வெட்டு தான் அப்போ எனவே வர்த்தக தரங்கள் வர்த்தகர்கள் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற கல்வெட்டு செசேருவ கல்வெட்டு வர்த்தக தரங்கள் வர்த்தகர்கள் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற கல்வெட்டு செசேருவ கல்வெட்டு அடுத்தது போனீங்கண்ட வரி வகைகள் அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுனாங்க பிள்ளைகள் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தினுடைய அதாவது குடவாய கல்வெட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்க என்னது அந்த துறைமுகத்தில் வழங்கப்படுகின்ற சுங்க வரி பற்றி சுங்க வரியாக இருந்தால் என்ன சாதாரண ஏனைய உள்ளூர் வரிகளாக இருந்தால் என்ன வரிகள் தானே அப்போ எனவே வரி வகை பற்றி கொடவாய கல்வெட்டில் சொல்லப்படுறது அப்போ ஏற்கனவே படித்த விஷயம் ஏதோ ஒரு வகையில் மாறுபட்டு வருது அப்போ எனவே 
வரலாறு என்பது உங்களுடைய பகுதி ஒன்று அதாவது உங்களுடைய பரீட்சையை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கும் பொழுது அது பறந்துபட்டது அல்ல பறந்துபட்டது அல்ல வரலாறு பறந்துபட்டது ஆய்வு செய்ய 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 அதனுடைய பரப்பளவு கூடிக்கொண்டே போகும் ஆனால் உயர்தர மாணவர்கள் அல்லது சாதாரண தர மாணவர்கள் அப்போ நீங்கள் உலக உயர்தர மாணவர்களுக்கு பறந்துபட்ட அளவில் தேவையில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கப்பட்ட அளவு தான் உங்களுக்கு அப்போ அந்த குறிக்கப்பட்ட எல்லையை விட்டு நீங்கள் தாண்டாதீர்கள் அப்போ எனவே அந்த பல்வேறுபட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த வரலாறு பற்றிய ஆய்வுகள் அவர்களுடைய கண்ணோட்டத்தில் வருகிறது இப்போ மகாவம்சம் பற்றி ஒருத்தர் ஆய்வு செய்து ஒரு விடயத்தை முன்வைக்கிறார்கள் சொன்னால் அவர் தன்னுடைய கொள்கை தன்னுடைய செயற்பாடு சார்ந்ததாக தன்னுடைய ஆய்வுக்கு தேவையான வகையில் மகாவம்சத்தை எழுதுவார் இப்போ அதை நீங்கள் படிச்சு போட்டு எக்ஸாம் எழுத போனீங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயம் உங்களுக்கு அது பிழைதான் வரும் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தரப்பட்டதுக்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட போது இப்போ உயர்தரமானவர்களுக்காக ஒரு மகாவம்சத்தின் ஒரு குறிக்கப்பட்ட விஷயம்தான் அப்போ ஏன்னா இந்த முகநூல் ஆய்வுகள் ஏனைய விடயங்களை வச்சுக்கொண்டு இதுக்கு விடை எழுதுறதுக்கு தயவு செய்து முற்பற்றாதேங்கோ ஏன்னு சொன்னால் இந்த லீவு காலம் வழிய வரலாறு பற்றி நிறைய ஆய்வுகள் வழி வந்து கொண்டிருக்கின்றது அது வரலாறை திரிக்கின்றது அல்லது அவர்களுடைய நோக்கத்தில் கொண்டு போகுது அப்போ எனவே நீங்கள் குறிக்கப்பட்ட ஒரு எல்லைக்கு நின்று இதுக்கான விடையை அழைத்துக் கொள்ளுங்கோ உயர் புள்ளி எடுக்கலாம் சரி ஓகே அப்போ எனவே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தனாங்க எனது நாலாம் உதயனுடைய பதுளை தூண்கள் வட்டில் கோபிட்டி கமு என்கின்ற சந்தை பற்றிய வர்த்தக சட்ட திட்டம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்த்தனாங்க இதிலையும் வந்து பாருங்கோ சந்தைகள் அல்லது சட்ட திட்டங்கள் சந்தைகள் அல்லது சட்ட திட்டங்கள் பற்றி கோபிட்டி கமான்ற கோபிட்டி கமான் எனவே பொருத்தமான விடையாக பாருங்கள் பிள்ளையர் வர்த்தக தரங்கள் செஸ்ஸு ரூவ கல்வெட்டு வர்த்தகர்கள் பற்றியதும் செஸ்ஸு ரூவ கல்வெட்டு வரி வகைகள் குடவாய கல்வெட்டு சந்தைகள் பற்றியது கோபிடிக மகல்வெட்டு அப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் கல்வெட்டுகள் சொல்லப்படும் விடையங்கள் அல்லது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே போட்டிருப்பீங்களே இதுக்கு முதலே ஒரு அட்டம் நடத்திருப்பீங்க கல்வெட்டுகளும் சொல்லப்பட்ட விடையங்களும் உண்டு அதுக்கு கீழே கொண்டு போய் இதே அப்படியே இணைத்து கொள்ளுங்க இப்போ திருப்பி இதுக்கு புரிமான அட்டவணை போடுறது இல்லை அப்போ ஏற்கனவே பார்த்த அந்த கல்வெட்டுகளும் சொல்லப்பட்ட விடயங்களும் வந்ததுக்கு கீழே இதை எழுதி கொள்ளுங்கோ இதை எழுதி போட்டு ஒரு பிரகட் மாதிரி போட்டு மகாவம்சத்தினுடைய அம்சங்கள் என்று போட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு படிக்க சுகமாக இருக்கும் கிளே ஐயா அடுத்த கேள்விக்கு போ அடுத்த விஷயம் இலங்கையினுடைய இலக்கியங்கள் இலங்கையினுடைய இலக்கியங்கள் அப்போ இலங்கையின் இலக்கியங்களும் எழுதப்பட்ட நூலாசிரியர்களும் அப்போ நிச்சயம் இந்த ஒரு கோர்வையில் ஒரு வினா உங்களுக்கு வரும் பகுதி ஒன்றில் ஒரு வினா நிச்சயமாக வரும் அப்போ எனவே நீங்கள் ஒரு சீட்டில் என்னொரு அட்டவணையை போட்டு புதுசாக ஒரு அட்டவணையை எழுதி எங்களால் இலக்கிய நூலாசிரியர்கள் எங்களால் எழுதியவர்கள் எங்களால் இலக்கிய நூலாசிரியர்கள் எங்களால் எழுதியவர்கள் உங்களுக்கு தேவையானது தேவையற்ற எந்த ஒரு விஷயமும் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் படிக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவையானது ஒரு ஐம்பது இலக்கியத்துக்கு உட்பட்டது தான் உங்களுக்கு தேவையானது ஐம்பது இலக்கியத்திற்கு உட்பட்டது தான் கிளியர் ஓகே அப்போ அது மிகுதியானது நீங்கள் பல்கலைக்கழகங்களில் போய் படித்து கொள்ளலாம் இப்போயே படிக்க முற்படலாம் எங்கள் இப்போயே படிக்க முற்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாடம் படிக்கணும் அதை விட உங்களுக்கு ஏன் மேலதிகமாக உங்களை மற்ற பாடங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இதுக்கு மினக்கடாமல் முக்கியமான ஒரு ஐம்பது இலக்கியம் அதுகளை படிப்படியாக தெரிவு செய்து தெரிவு செய்து அப்படியே படிச்சுட்டு போங்க அதை விட கூட எதுக்கும் வேண்டாம் எம்சிக்யூவில் எந்த ஒரு விடயமும் கூட அதிகமாக வேண்டாம் சரி இதில் பார்ப்போம் ரசவாகினி ரசவாகினி என்ற இலக்கியத்தை எழுதியவர் அடுத்த பரவி சந்தேசய பரவி சந்தேசய எழுதியவர் ஜெய் கிளியர் ஓகே சத்தர்ம ரத்னாவளிய லோவட சங்கராவ் யாழ்ப்பாண வைபவ மாலை சரி ஓகே அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளையர் ரசவாகினி பீவரும் பேதக தேரர் ரசவாகினி பீவரும் பேதக தேரர் பரவி சந்தேசய ஸ்ரீ ராகுல தேர் பரவி சந்தேசிய ஸ்ரீ ராகுல தேர் இந்த ஸ்ரீ ராகுல தேரரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கோட்டை காலத்தை சேர்ந்த ஒரு தேர் கோட்டை காலத்தில் ஆறாம் பராக்கிரம பாகு காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு தேர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு விடயத்தில் நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஆறாம் பராக்கிரம பாகுவை சட்பாத பரமேஸ்வரன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி வரும் விளங்காட்டி திருப்பி பார்ப்பாருங்க இங்கே ஆறாம் பராக்கிரம பாகுன்னு போட்டு அங்கால சட்பாத பரமேஸ்வரன் சட்பாத பரமேஸ்வரன் சா வடசானா இட்டனா வரும் சட்பாத பரமேஸ்வரன் சரி அப்படி வந்துன்னு சொன்னால் புலை 
ஏனென்னு சொன்னால் சட்பாத பரமேஸ்வரன் என்று அழைக்கப்படுபவர் ஸ்ரீ ராகுல தேரர் சட்பாத பரமேஸ்வரன் என அழைக்கப்படுபவர் ஸ்ரீ ராகுல தேரர் ஸ்ரீ ராகுல தேரர் கிளியரா ஓகே சரி அடுத்தது போவோம் சத்தர்ம ரத்னாவளிய இதில் ஒரு குழப்பம் உங்களுக்கு வரலாம் சத்தர்ம ரத்னாவளியே ஒரு லைக்கியம் இருக்குது சத்தர்ம சத்தர் மாலங்காரையன் இருக்குது சத்தர்ம ரத்னா ஹரையவன் இருக்கு சத்தர்ம ரத்னா வலிய சத்தர் மாலங்காரைய அடுத்தது சத்தர்ம ரத்னா ஹரைய இதில் சத்தர்ம ரத்னா வலிய சத்தர்ம ரத்னா வலிய சரி அது எழுதியவர் தர்மசேனர் இப்போ தர்மசேனர் எழுதிய பல இலக்கியங்கள் இருக்குது நாலு இலக்கியம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் அப்போ இதை தர்மசேனர்னு புரிமா போட்டு எழுதிக்கொள்ளுவோம் அடுத்து இங்கே என்ன செய்யலாம் இலக்கியங்கள் நூலாசிரியர் இலக்கியங்கள் நூலாசிரியர் அப்போ அது இன்னொரு பேப்பரில் தர்மசேனர் எழுதிய இன்னொரு நூல் வரைகளில் இதுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்து நினைச்சு கொண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுவம் ஒரே பார்வையிலேயே படிச்சுட்டு போவோம் சுவமார் லோவட சங்கராவ் லோவட சங்கராவ் விதாகம மைத்திரிய தேர் யாழ்ப்பாண வைவ மாலை மயில்வான புறத்து கிளியர் ஓகே அப்போ எனவே முளை சீட்டில் ஒரு பக்கம் இலக்கியம் ஒரு பக்கம் இலக்கிய நூலாசிரியர் கிளியரா ஓகே அப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சீட் எடுத்து எழுத போகிறீங்க இப்போ அடுத்த பேப்பர் வழியே உங்களோட இருக்குது வீட்டில் இருக்கிற பேப்பரில் அல்லது நீங்கள் படிக்கிற பேப்பரில் உங்களோட சிறாக்கள் இந்த மடல் பேப்பர்கள் இருக்கும் அப்போ அதுகளையும் எடுத்து எடுத்து நீங்களாக உருவாக்கி கொள்ளுங்க இப்போ ஆசிரியர்களாக பிள்ளைகள் இந்த இலக்கியத்தை எழுதுங்கோ இந்த பேர் எழுதுங்கோன்னு சொல்கிறத விட நாலு பேப்பரில் இது தேடி எடுத்து நீங்கள் நீங்கள்னு சொன்னால் உங்களோட தேடல் தான் உங்களை என்ன செய்யும் மேலும் மேலும் உங்களை முன்னேற்றும் அப்படியே வாங்கி பாடமாக்கி அப்படியே ஒப்புவிக்கிறதை விட உங்களுடைய சுய தேடல் உங்களை இன்னும் மென்மேலும் மேன்மைப்படுத்தும் அப்போ எனவே தேடி தேடி இந்த லட்சியங்களை குறித்து கொள்ளுங்கோ எல்லையை மாதிரி போவார் உங்களோட சிலபஸ்ன்ற எல்லையை மாதிரி அல்லது உங்களோட வழங்கப்பட்ட பரப்பின்ற எல்லையை மாதிரி அதிகம் நகர வேண்டாம் சரி நாங்கள் இருபத்தி ஒராவது கேள்விக்கு வரும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று என்ன சம்பந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் சில ஆண்டுகள் தரப்பட்டு சில ஆண்டுகள் தரப்பட்டிருக்குது இங்கால சில போர்கள்னு சொல்லி தரப்பட்டு அதாவது ஐரோப்பியர் காலத்தில் வறுமனை கண்டியன்னு சொல்ல முடியாது ஏனென்னு சொன்னால் இல்லை முல்லேரியான்னு ஒரு போரும் இருக்குது அப்படி எனவே ஐரோப்பியர்களுக்கும் இலங்கையினுடைய ராசதானிகளுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற யுத்தங்கள் ஐரோப்பியர்களுக்கும் இலங்கையின் ராசதானிகளுக்கும் இடையில் இடம்பெற்ற யுத்தங்கள் அந்த யுத்தங்களும் ஆண்டுகளும் அந்த யுத்தங்களும் ஆண்டுகளும் அப்படி நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு சீட்டில் ஆட்டவணையாக போட போகிறீங்க எனது ஐரோப்பியருக்கு எதிராக இடம்பெற்ற யுத்தங்கள் அதாவது ஐரோப்பியர் காலத்தில் இடம்பெற்ற யுத்தங்கள் ஐரோப்பியர் காலத்தில் இடம்பெற்ற யுத்தங்கள் அங்கே என்ன செய்ய போகிறீங்க ஆண்டு எழுத போகிறீங்க எத்தனையாம் ஆண்டு அங்கே எழுத போகிறீங்க எதிர்கொண்ட மன்னன் எதிர்கொண்ட மன்னன் அங்கே எழுத போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த யுத்தத்தை வழிநடத்திய இந்த ஐரோப்பிய தலைவர்கள் போத்திக்கேயரும் அதுக்கு வருவினோம் அப்போ போத்திக்கே தலைவர்கள் போர்த்திக்கேய தலைவர்கள் அதாவது ஐரோப்பிய தலைவர் உள்ளாந்தருடைய யுத்தங்களும் இருக்குது இந்த பெரன் வெண்ணை கிரிசி ராயசிங்கன் காலத்தில் எடுத்த படையெடுப்புகளும் காணப்படுகின்றது அப்போ எனவே அதெல்லாம் வரைக்கும் நீங்கள் சேர்த்து எழுதணும் அப்போ என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே ஐரோப்பிய தலைவர்கள் அது ஐரோப்பிய இராணுவ வீரர்கள் அல்லது கப்பித்தாங்கன்னு சொல்லி அவங்களை உலகக்கூடிய மாதிரி எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் சரி இதில் பார்ப்போம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆசியாவிலேயே முதல் முதல் போர்த்துக்கேயர் பெற்றுக்கொண்ட மிக மோசமான தோல்வியன்னு சொல்லி எப்படி ஆசியாவிலேயே தமது இராணுவ பலத்தை வெளிப்படுத்தி மிக பிரம்மாண்டமான பகுதிகளையே கைப்பற்றி கொண்ட போர்த்துக்கேயர் முதல் முதல் எதிர்கொண்ட மிக மோசமான படுதோல்வி என்பது முல்லேரியா போர் இந்த முல்லேரியா போரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ யார் இருந்தது மாயாதுண்ணை அரசனாக இருந்திருக்கிறான் ஆனால் யுத்தத்தை வழிநடத்தியவன் முதலாம் ராசி யுத்தத்தை வழிநடத்தியவன் முதலாம் ராயசிங் என்னுடைய இள வயதில் யுத்தத்தை தலைமை தாங்கி மிகவும் பாரிய அழிவை போத்திக்கேருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருந்தார் எனவே என்ன எழுத போகிறீங்க மன்னன் வந்து முதலாம் ராயசிங்கன் தோற்கடிக்கப்பட்டது போத்திக்கேர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சரி அடுத்தது போவோம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு இது கண்டி அப்போ இது சீதா வாக்கையோட முல்லேரியா போகிறன்ற வந்து சீதா வாக்கையோட சம்மந்தப்பட்டது அடுத்து கண்டியோட சம்மந்தப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தந்துரே என்கின்ற இடத்து 
தந்துரே என்கின்ற இடத்தில் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் போர்த்துக்கேரை தோற்கடித்தார் அவ ஆண்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு தொண்ணூற்றி நாலு எதிர்கொண்ட மன்னன் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் தோல்வியடைந்தவர்கள் போர்த்துக்கேர்கள் அடுத்தது போனீங்கன்னு சொன்னால் மீண்டும் போத்துக்கேர் பழையடிக்கணும் எதனையாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி அஞ்சூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு அடுத்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு போத்துக்கேயர் பழையடிக்கணும் இதையும் எதிர்கொண்ட மன்னன் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் இதையும் எதிர்கொண்ட மன்னன் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் பலனை என்கின்ற பிரதேசத்தில் வைத்து போர்த்துக்கேரை படுதோல்வி அடைய செய்தான் போர்த்துக்கேரை படுதோல்வி அடைய செய்தான் யாரால் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் முதலாம் விமல தர்ம சூரியன் சரி அடுத்தது போவோம் அறுநூற்றி ரெண்டில் ஏற்பட்ட தோல்விக்கு பிறகு ஒரு நீண்டகால அமைதி இது போர்த்துக்கேர்களுடைய தந்திரோபாய பின்வாங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சமாத ரீதியான முன்னேற்பாடாக இருக்கலாம் அல்லது தங்களுடைய வளங்களை பலப்படுத்துகின்ற ஒரு செயற்பாடாக இருக்கலாம் சரி ஓகே ஆனால் ஒரு நீண்ட காலம் பாரிய யுத்தங்கள் நடைமுறவில்லை அதுக்காக யுத்தகமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது சில சில எல்லையோர அல்லது இந்த கடவைகள் வழியான அந்த எல்லையோர மோதல்கள் இடம்பெற்றதை உடைய பாரிய யுத்தம் இடம்பெறவில்லை மீண்டும் ஒரு பாரிய யுத்தம் எங்கே இடம்பெறுதுன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு செனரத் மன்னன் அரசனாக இருக்கைகள் யாரால் செனரத் அதாவது முதலாம் விமல தர்ம சூரியனுக்கு அடுத்ததாக ஆட்சிக்கு வந்து அவனுடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் செனரத் ஆட்சிக்கு வந்தான் இவனுடைய காலத்தில் போத்துக்கீர் படையெடுத்தார்கள் இந்த படையெடுப்பை யார் வெற்றி கொண்டான் என்று சொன்னால் திரு சிங்களா தீஸ்வரன் என அழைக்கப்படுகின்ற எப்படி திரி சிங்களா தீஸ்வரன் திரி சிங்களா தீஸ்வரன் என பட்டம் பெற்றதாக அழைக்கப்படுகின்ற இரண்டாம் ராஜசிங்கன் முல்லேரியாவில் மேற்கொண்டது முதலாம் ராஜசிங்கன் அவனை வந்து நாங்கள் டிகிரி குமாரன் என்று சொல்லுவோம் டிகிரி குமாரன் அல்லது டிகிரி பண்டார் இவனை வந்து திரு சிங்களாதீஸ்வரன் என்று சொல்லி அழைப்பார்கள் திரு சிங்களாதீஸ்வரன் சரி ஓகே அல்லது ஆஸ்தான குமாரன் என்று சொல்லி இவரை தான் சொல்கிறத அப்போ ரெண்டாம் ராஜசிங்கன் போட்டு திரு சிங்களாதீஸ்வரன் ஆஸ்தான குமார் இப்படி நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் இன்னொரு பழிப்பெயர் இருக்கின்றது இவனுக்கு அல்லது அவப்பெயர் என்று சொல்லலாம் இஞ்சி கொடுத்து மிளகு வாங்கியவன் சில புத்தகங்களில் வந்து மிளகாய் என்று வருகுது அப்போ அந்த மிளகாய் என்றது வந்து மலையகத்தோடு சம்பந்தப்படாத ஒரு மலையகத்தின் வர்த்தக பொருளோடு சம்பந்தப்படாத ஒரு பயிர் அது மிளகு என்று தான் திருத்தப்பட வேண்டும் அப்போ சில புத்தகங்கள் அப்படி இருக்குது அப்போ பதிப்பு அல்லாத மாற்றப்படும் எனவே இஞ்சி கொடுத்து மிளகு வாங்கியவன் இஞ்சி கொடுத்து மிளகு வாங்கியவன் சரி ஓகே அப்போ எனவே போத்துக்கீரை வெளியேற்றி ஒல்லாந்திர கூப்பிட்ட வழியால் அவனுக்கு ஒரு கேலி பெயராகவும் குறிப்பிடலாம் இது இந்த மன்னன் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு கொண்ட படையெடுப்பை இலகுவாக வெற்றி கொண்டான் இதை நாங்கள் ரந்தனி வெலப்போர் என்று சொல்லுவோம் ரந்தனி வெலப்போர் அதுக்கடுத்ததாக மீண்டும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மீண்டும் படையடிக்கணும் இந்த டைம் ரெண்டாம் ராயசிங்கன் கண்டியினுடைய அரண் அதாவது கண்டியினுடைய அரியாசனத்தை பெற்றுக்கொண்டான் எனவே முதல் தந்தையின் தந்தைக்கு கீழ் தளபதியாக செயற்பட்டவன் தற்சமயம் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அரசனாக மாறினான் இந்த டைம் போத்தைக்கேர் பயிர்த்த பொழுது கண்ணுருவே என்கின்ற இடத்தில் இவனை முறியடிக்கிறார்கள் கண்ணுருவே என்கின்ற இடத்தில் முறியடிக்கிறார்கள் எனவே எனக்கு குழம்பு பிள்ளைகள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முல்லேரியா போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தந்துரே போர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு பலனு ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு ரந்தனி விலை ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி எட்டு கண்ணூர் சரி இப்படியே வச்சுட்டு பார்ப்போம் இந்த ஐந்து விடைகளையும் இந்த ஐந்து விடைகளையும் முதலாவது தொகுதிகள் அதாவது நாங்கள் பார்த்துருப்போம் தரப்பட்ட பொரு பெயர்களுள் பொருந்தாத சோடி பெயர் ஐந்து சோடி பெயர் அதாவது ஐந்து பெயர் தந்துட்டு அதில் ஒன்று ஏக்க ஏனைய சொற்களுடன் பொருந்தாது அதை தெரிவு செய்கின்ற அந்த கட்டமைப்புக்குள்ள இந்த ஐந்தையும் தந்த தரப்பட்டால் நீங்கள் தெரிவு செய்ய போகிற விடை என்னவாக இருக்கும் முல்லேரியா போர் என்னென்னு சொன்னால் இது போர்த்துக்கேருக்கும் சீதா வாக்கைக்கும் இடம்பெற்ற யுத்தம் போர்த்துக்கேருக்கும் சீதா வாக்கைக்கும் விடை ஏனையவை போர்த்துக்கேருக்கும் கண்டி மன்னர்களுக்கும் சரி 
ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ നിർത്തി എന്നെ ഒരു വിഷയത്തെയും ജാമപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുമോ ഇതിൽ കനെ തന്നെ വേണ്ട ഒരു യുദ്ധം ഇരുക്ക് കനെ തന്നെ ഇപ്പം ഇതോടെ സേത്ത് കനെ തന്നെ എന്ന യുദ്ധത്തെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ള വേണ്ടിയത് എന്നത് കനെ തന്നെ എൺപത് മുതലാം വിമലധർമ്മ സൂര്യനുക്കും നാങ്ങൾ ഏക്കനവേ പാത്ത മുതലാം രാജസിംഗനുക്കും ഇടയിൽ ഇടം പെറ്റ യുദ്ധം ഏക്കനവേ പാത്ത മുതലാം രാജസിംഗനുക്കും ഇടയിൽ ഇടം പെറ്റ യുദ്ധം ശരിയാ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അടുത്ത കളിയിൽ പോകും അപ്പം എനവേ ഇവിടെ അദ്ദേഹം വന്ന് ഞാൻ പ്രതി കൊള്ളും അപ്പോൾ കനെ തന്നെ ഇതോടെ സംബന്ധപ്പെടാൻ പോത്തക്കേറുക്കും മന്നലുകൾക്കും അല്ല പോത്തക്കേറുകൾക്കും മന്നലുകൾക്കും അല്ല മുതലാം വിമലധർമ്മ സൂര്യനുക്കും മുതലാം രാജസിംഗനൊക്കെ മുടയിൽ ഇടം പറ്റതൊക്കെ പേരാ കനേ തന്നെ യുദ്ധം കനേ തന്നെ യുദ്ധം ശരി ഓക്കെ എനവേ എന്ത് ദിവസത്ത് പത്ത് പൊള്ളും എനവേ പുള്ളിയാൽ നിങ്ങൾ വന്ന് ഇനിവര പൂറ കേൾവി വേഗമാ ചെയ്യലാം അതേമാതിരി ഇനിവര പൂറ കേൾവിയെ വന്ന് നിങ്ങൾ അധികം മാർക്സ് എടുപ്പിക്കണം ഏതാണ്ട് മാണവർക്കൽ വേറെ പരിച്ചിലെ വന്ന് അത് എടുക്കക്കൂട പുള്ളികളെ വന്ന് അടിപ്പടി ആ ബേസിക്ക പിരിച്ച് പാത്തം കൊണ്ട് സൊന്നാ ഇന്ത ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രതി വരുടെ കേൾവി അവളാകും ശരിയാകും അധികം ശരിയാകും അതുക്ക് മുതൽ വരുടെ മുതലാവതിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് വരേക്കും വരുടെ കേൾവി അവളാവും നിറയെ പുളയിരുക്കും പേപ്പർ എടുത്ത് പത്ത് ചിലവളും മുതൽ ഒന്നിലേ പത്ത് കിള്ളിയെ കണക്ക് പുളയിരിക്കും കൂടുതലാവും രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്സ് തന്നെ ഇരിക്കും വേറെ ഒന്ന് സൊന്നാ ഇത് സിറപ്പാവ് ചെയ്യുന്നതിക്ക് എന്നാ കാരണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുതാണ് ഇതിന് കാരണം മിക മിക സിറപ്പാവ് ചെയ്യുന്നതിക്ക് അത് ഇതാ കാരണം ശരി ഓക്കെ അവയെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊള്ളാം അപ്പോൾ ഏനാ വേ നിങ്ങൾ പാഠം മാക്കാൻ വേണ്ടിയതെല്ലാം നാങ്ങൾ ഏക്കനേ പാത്ത അന്ത് സ്വർക്കളും പേരുകളും എന്താണ് എന്നോട് കാണിങ്ങ പുള്ളിയൽ പ്ലസ് പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ മിക മിക മുഖ്യത്വം കൊടുങ്ങോ എന്നോട് സൊന്നാൽ നിങ്ങൾ പക്കം പക്കമാണ് എഴുതി ഉങ്ങൾക്ക് വരപ്പുറം മാർക്സ് അറുപത് ഇവിടെ തെരുവ് സേവനോടാകെ വരപ്പുറം മാർക്സ് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എന്നാ വേ ഇതിൽ ഏത് അത്യാവശ്യം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മുഖ്യത്വത്തിലും അരവാസി കൂടുതലാക പ്ലസ് പാർട്ടിക്കും കൊടുക്കും എന്നോട് സൊന്നാൽ ഉങ്ങളെ ഉയർപ്പുള്ളിക്ക് ഏത്തി വയ്ക്കുക കൂടിയതും പ്ലസ് പാർട്ട് താൻ അപ്പം ഇനി അധികം അധികം പ്ലസ് പാർട്ടിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിക്ക് മേലെ സരിയെടുക്കുന്നതുക്കാണ് വായ്പാടുകൾ തയ്യാറെടുത്തുകളെ മേൽക്കൊള്ളുങ്കൾ ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ നാങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പുള്ളിയാൽ ഒരു ഇന്ത ഘട്ടം വെപ്പു ഇതും എക്സാം എഴുതപ്പുറ പുള്ളിക്കും തിരിഞ്ഞിരിക്കും അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നും മാണവർക്കും ഇന്ന ഘട്ടം വെപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കും വേണ്ട സോണാണെങ്കിൽ ഇത് തവണ പരീക്ഷകൾ കാരണം എഴുതിയിട്ടിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി വി നാങ്ങൾ അത് അത് കണ്ട് മിനക്കടാമൽ കേളിയിലേക്ക് പോകും എന്നെ കണ്ടിരിക്കണ്ട സൊന്നാൽ ഇലങ്കയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആദ്യ കുടിയിരിപ്പുകൾ അപ്പം ഇതുക്കളെ വന്ന് കൊഞ്ഞം കവണമാർഗങ്ങൾ പുള്ളിയാൽ ഇന്ന മുറ കുടിയേറ്റങ്ങളൊക്കെയും ഉങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചെയ്യാം കേൾവികൾ വരലാം കുടിയേറ്റങ്ങളൊക്കെയും ബിനാക്കൾ വരവതക്കാണ് സാത്യപ്പാടുകൾ എടുക്കുന്ന പഠിയാൽ ഇന്ന ആദ്യ കുടിയിരിപ്പുകൾ കൊടുത്ത മുൻവരലാറ്റ് കാലം വരലാറ്റുക്ക് ഉൾപ്പെട്ട കാലം അല്ലെങ്കിൽ മുൻവരലാറ്റ് കാലത്തേക്കും വരലാറ്റുക്കും ഉൾപ്പെട്ട കാലത്തേക്കും ഇടയിലാണ് ഒരു വേറുപാട്ടത്തൻ അതായത് മുൻവരലാറ്റ് കാലം ഒരു മാറുനിലയ് കാലമാകും ഇവിടെയാണ് വിനാക്കളെക്കാളും വിടകൾക്ക് തയ്യാറെടുത്തിക്കൊള്ളും അടുത്തത് ഇന്ത ആരംഭ വരലാറ്റ് കാലം അതുകൊണ്ട് അത് കൊള്ളാം ഇന്ത ആരംഭ വരലാറ്റ് കാലത്തേക്ക് ഇന്ത ആര്യ കുടിയേറ്റങ്ങൾ പറ്റി വരും അപ്പോൾ ആരംഭ വരലാറ്റ് കാലം താണ്ടി വരലാറ്റ് കാലം വരേക്കുള്ള വട ഇന്ത്യ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത കുടിയേറ്റങ്ങൾ പറ്റിയ കേളിയും അധികമാണ് ഒരു എതിർപ്പാർപ്പുക്കുറിയ വിനാക്കളാകും അപ്പോൾ എന്നവേ നാങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പോകും ഇന്ത കുടിയിരിപ്പുകൾ സംബന്ധമായ ശരിയാണവ എവൈ ഇന്ത്യാവിൻ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർകൾ ആദ്യ കുടിയിരിപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യാവിൻ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർകൾ ആദ്യ കുടികളാവർ അല്ലാതെ അങ്ങ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർകളാൽ ആദ്യ കുടിയിരിപ്പുകൾ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു ശരിയാക്കും പാതിങ്ങനെ സൊന്നാൽ ഇന്ത്യാവിനുടെ വടമേക്ക് ഇന്ത്യാവിനുടെ കിഴക്ക് പ്രാന്തിയങ്ങളിലിരുന്ന് ആര്യ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇളം പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തെൻ പകുതിയിലിരുന്നും കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഇടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏവേ ഇന്ത്യാവിൻ പല ഭാഗങ്ങളിലിരുന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മീത് കുടിയേറ്റം ഇടം പറ്റുന്നുണ്ട് സൊന്നാൽ ശരി വസനങ്ങളെ വൈത്ത് വസന നടകളെ വൈത്ത് തടുമാറാമൽ
இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆரம்ப குடியேற்றங்கள்லாம் ஆற்றங்கரையில் உருவாக்கப்பட்டது டெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி எங்களுக்கு அடிப்படையில் அந்த பத்தாம் ஆண்டு அறிவு வழிவா இருக்கிறபடியால் அதுக்கு தவறாக விடையளிக்கலாம் அது இல்லை இது நாங்கள் சொன்னது இந்தியாவிலிருந்து வந்த குடியேற்றங்கள் அப்போ அவங்க வரைக்கே இங்கே இருந்த ஆரம்ப கால மனித இனம் டெவலப் ஆகிட்டு அவங்களுக்குள்ள குடியேற்றங்கள் ஆகிதுன்னு சொல்லி அதோடைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி என்ன செய்யப்படுகிட்டாங்கள் அவங்க நாகரிகப்பட்டுட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அங்கேருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்த ஒரு குடியேற்றங்கள்லாம் இந்த ஆதி குடியேற்றம் அப்போ இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் ஆட்டங்கரைகளே குடியேறலாம் வேறு என்ன சொன்னால் ஆரியர்கள் நாங்கள் பொதுவாக மகாவம்சம் என்று பார்க்காமல் பொதுவாக ஆரியர் என்று பார்த்தோம் சொன்னால் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் விவசாயமும் மந்தை வளர்ப்பு விவசாயமும் மந்த வளர்ப்பும் பிரதான பொருளாதாரம் அப்படி என்று சொன்னால் ஆட்டங்கரைகளும் அதனை அண்டிய சமவெளிகளும் தான் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கான சூழலாக காணப்படும் இல்லையா ஓகே அப்படின்னா சரியாக பண்டுகாவினுடைய ஆட்சியில் முதலாவது குடியிருப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது பண்டுகாவினுடைய ஆட்சியில் முதலாவது குடியிருப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது இதை நீங்கள் தெளிவாக கவனிக்க வேண்டும் பண்டுகாவினுடைய ஆட்சியில் முதலாவது என்றதோடு நாங்கள் அந்த நேரத்தை மிச்சம் படுத்தி பிடிக்கிறார்கள் இருக்கிறோம் கனவேர் ஆரம்ப கட்டத்தையே வாதிச்சு போட்டு நேரத்தை மிச்சம் படுத்தி செகண்ட் பாட்டு எழுதுவோம் அல்லது நேரத்தை மிச்சம் படுத்தி கடினமான கேள்வி எழுதுவோம்னு சொல்லி ஓடிடுறது அப்படியாங்கால் பண்டுகாவினுடைய முதலாவது ஆட்சியின் முதலாவதோடு நிப்பாட்டிடுறீங்களேன் பண்டுகாவினுடைய ஆட்சியின் முதல அதாவது பண்டுகாவினுடைய ஆட்சியில் தான் முதலாவது தலைநகரம் உருவாக்கப்பட்டது அப்போ எனவே அதான் நாங்கள் இருக்கும் கொண்டு ஓட்டு ஓடிடுறது நின்று நிதானமாக தெளிவாக ஒவ்வொரு கேள்வியும் வாசிக்கணும் இல்லையா இல்லைன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு மார்க்ஸும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் இது போட்டி பயிற்சி ஒவ்வொரு மார்க்ஸும் ஒவ்வொரு புள்ளியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் அவங்களோட நீங்கள் இதில் காட்டுகின்ற அவசரம் இதில் ஒரு புள்ளி என்ன செய்யலாம் குறைக்கலாம் ஒரு புள்ளி ஏழு அதாவது உயர்தர பயிற்சியில் ஒரு புள்ளி குறைஞ்சதுன்னு சொன்னால் அதனுடைய பாதிப்பு பெருசாக இருக்கும் எனவே அவதானம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டுகாவினுடைய ஆட்சியில் முதலாவது குடியிருப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு பண்டுகாவினுடைய ஆட்சியில் முதலாவது குடியிருப்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட என்று சொன்னால் அது புள்ள ஏன் விஜயனுடைய வருகையின் பொழுதுதான் முதலாவது குடியிருப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டதாக நாங்கள் என்ன செய்யப்போம் இந்த ஆதி குடியிருப்புன்ற பாடத்துக்கு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் படிக்கிற பாடங்கள் அவங்க அவங்களை தட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ பண்டுகாவினுடைய ஆட்சியில் முதலாவது குடியிருப்புன்றது புள்ள ஏற்கனவே அவங்க உருவாக்கின ஒரு குடியிருப்பை தான் இவன் தலைநகரமாக மாற்றியிருக்கிறான் அடுத்தது போ மிகவும் புராதன காலத்தில் இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் வாணிப தொடர்புகள் அதோடு நிப்பாட்டிட்டு அங்கால பாஞ்சு போனீங்களோ இந்த கேள்விக்கான விட உங்களுக்கு புள்ளையாக இருக்கும் புல்லாக வாசிச்சுக்கண்டா எதுவும் இருக்கவில்லை எதுவும் இருக்கவில்லையா இருக்கு என்ன அப்போ ஆரம்ப கால இலக்கியங்கள்லேயே இந்திய இலக்கியங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஈழத்து உணவும் காலகத்து ஆக்கமும் என்று சொல்லி இளைஞனுடைய வாணியம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ பல பேர் சொல்லிக்கிறார்கள் ஈழத்து உணவுன்றது வந்து இலங்கையிலேருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட உப்புன்னு சொல்லி நிறைய இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ எனவே நீங்கள் அதெல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே கொண்டுறக்கூடாது இந்த சில விடயங்களை வச்சு கொண்டு என்ன செய்யுங்க வாணிப தொடர்பு இருந்திருக்கின்றது வாணிப தொடர்பு தான் குடியேற்றத்துக்கு காரணம் அது எப்படி என்று சொன்னால் சிம்பிளாக விளங்கப்படுத்தலாம் சில வர்த்தகத்துக்காக சில பொருளாதாரத்துக்காக வேலை வாய்ப்புக்காக வெளிநாடு போ போனால் நீண்ட காலத்தில் நடக்கும் வெளிநாடுகளில் குடியேறுறார்கள் அப்போ இங்கேருந்து வெளிநாடுகளில் போய் குடியேறியவர்கள் ஏன் குடியேறினார்கள் சொன்னால் வர்த்தகத்துக்காக போனவர்கள் வாணிப நோக்கத்துக்காக போனவர்கள் வேலை வாய்ப்புக்காக போனவர்கள் அப்படி அங்கேயே குடியேறுகிறார்கள் அப்போ எனவே ஒரு குடியேற்றத்தை தீர்மானிப்பது வாணிபம் குடியேற்றத்தை தீர்மானிப்பது வாணிபம் அப்போ எனவே அதைத்தான் அவன் கீழே கேட்டிருக்கிறான் இதை நீங்கள் நிறைய யோசிப்பீங்கள் ஆரம்ப காலமெல்லாம் போய் அந்த இலங்கை இலங்கை இந்தியா ஒன்றா இருந்த காலத்தில் இருந்து கணக்க யோசிப்பீங்கள் ஒன்றும் யோசிக்கிறதுல சிம்பிளாக யோசிக்கலாம் விட வழங்கும் ஆதி குடியிருப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது உண்மை என்று சொன்னால் அது வர்த்தகத்தால் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்போ வர்த்தகம் இடம்பெற்றதும் உண்மையாக இருக்கும் எனவே இந்த விட புள்ள அப்போ என்ன விட சரி ஏயும் பி ஏயும் பியும் சரியா ஓகே அடுத்த புவியற் காரணம் அப்போ இதை நாங்கள் இந்த வினாவுக்குள்ளே செகண்ட் பாடுக்குள்ளே எதிர்பார்க்க முடியாது ஃபஸ்ட் பாட்டுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் பகுதி ஒன்றுக்குள்ளே எதிர்பார்க்கலாம் புவியியல் சம்பந்தமாக இந்த காலநிலை அதே மாதிரி இலங்கையில் பயிரிடப்பட்ட அந்த பயிர்கள் ஐரோப்பிய அறிமுகப்படுத்திய பயிர்கள் இலங்கையில் ஏற்கனவே இருந்த வர்த்தக பயிர்கள் இப்படியான விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு கேள்வி எதிர்பார்க்கலாம் நாங்கள் இலங்கை கேள்வியை பார்ப்போம் இலங்கை வரலாற்றில் செல்வாக்கு செலுத்திய புவியியல் காரணம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது அறுபத்தையாயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து சதுர கிலோமீட்டரை கொண்டது அது இந்தியாவிலிருந்து தனியாக வேறுபட்டதனால் தனக்கான
தனித்திருத்தல் வேண்டும் தனித்துவமாக இருத்தல் அவங்களுடைய தனித்துவம் வெளித்தெரிய வேண்டுமாயில் தனித்திருத்த அதாவது தனித்திருத்தல் என்று சொல்கிறது வித்தியாசமாக ஏனைய பண்பாவோட கலக்காம ஏனைய விஷயங்கள் எங்களுக்குள்ள இழுக்காமல் எங்களுக்குன்னு ஒரு நடை இருக்குது எங்களுக்குன்னு ஒரு விடயங்கள் இருக்குது அதை நாங்கள் அப்படியே போனோம்னு ஒன்று சொன்னால் ஏனைய வெற்றி உள்ளே இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தியாவிலேருந்து பிரிஞ்சிருக்கிறபடியால் தான் இந்தியாவில் எவ்வளவோ பண்பாடு வந்தாலும் எங்களுக்கென்ற பண்பாடு அப்படியே இருக்குது ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் எங்கள பண்பாட்டை கைவிடாமல் பின்பற்றி கொண்டு வர்றோம் என்று அதுக்கு என்ன காரணம் இந்தியாவுக்கு கிட்டே இருந்தாலும் தனியாக இருக்கிறோம் கிட்டே இருந்தாலும் தனியாக இருக்கிறோம் தனியாக இருக்கின்றபடியால் தனித்துவமாக இருக்கின்றோம் அடுத்து இந்தியாவுக்கு அண்மையில் இருக்கிறபடியால் அந்த பண்பாடு செல்வாக்கு செலுத்து உதாரணமாக பௌத்த மதம் இந்தியாவிலேருந்து வந்துச்சு சரி ஓகே அப்போ இப்படியாக நிறைய பண்பாடு இன்று வரைக்கும் ஆரம்ப காலம் முதல் இன்றைய காலம் வரை தென்னிந்திய பண்பாடுகளை அதிகம் உள்வாகின்ற ஒரு பிரதேசமாக எங்கள் இலங்கையும் காணப்படுகின்றது அதுக்கான காரணம் மிக மிக அண்மையில் காணப்படுகின்றமே சரி அப்போ அதுவும் சரியாக இருக்கும் அப்போ பி சரி சி சரி ஓகே இலங்கை இந்து சமுத்திரத்தின் நடுவில் அமைந்திருப்பதால் கிழக்கு மேற்கு வாணிபத்தில் அது ஒரு முக்கியமான பகுதியாக ஓகே இதுவும் பண்பாட்டினுடைய மாற்றத்துக்கு காரணம் என்ன வயனு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிழக்கு மேற்கு வர்த்தக பாதை அதாவது அரேபியாவிற்கும் சீனா போன்ற கிழக்கு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒரு வர்த்தக பாதையில் பாதையில் மத்திய நிலையமாக இலங்கை இருந்தது அந்த மத்திய நிலையமாக இலங்கை இருக்கும் பொழுது மத்திய நிலையமாக இலங்கை இருக்கும் பொழுது அந்த இலங்கையை வந்தடைவதற்கு பல நாடுகள் முற்பட்டார்கள் உதாரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அரேபியர்கள் வந்து இலங்கையில் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் பொழுது சீனர்கள் இலங்கையில் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யணும் இந்த ரெண்டு பேரும் அரேபிய பொருட்களையும் சீன பொருட்களையும் இலங்கையினுடைய துறைமுகங்களில் வைத்து பரிமாறிக்கொள்கிறார் ஏன்னா போக்குவரத்தினுடைய விஸ்தீரணம் காரணமாக இலங்கையை ஒரு மத்திய நிலையமாக பயன்படுத்தி இலங்கையில் பரிமாறிக்கொள்கிறார் அப்போ இலங்கையில் பரிமாறிக்கொள்ளும் பொழுது இலங்கையில் ரெண்டு பேர்ட்ட பொருளையும் பரிமாறிக்கொள்ளும் பொழுது இரண்டு பேருடைய பொருட்களும் தேவையான ஒரு தன் எப்படி ரெண்டு பேருடைய பொருட்களும் தேவையான ஒரு தன் அதாவது இலங்கையினுடைய எனது அரேபிய பொருளும் தேவை சீனா என்ன பொருளும் தேவை அப்போ இவன் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் இலங்கையை நோக்கி நகர்றான் இவன் என்ன செய்கிறான் இலங்கையை நோக்கி நகரும் பொழுது இலங்கையிலிருந்து இருவருடைய பொருட்களையும் கொள்வனவு செய்து கொள்ள முடியும் இலங்கையிலிருந்து இருவருடைய பொருட்களையும் கொள்வனவு செய்து கொள்ள முடியும் அதனால் இந்த மத்திய நிலையமாக இலங்கை பயன்படுத்தப்பட்டது அதிக நாடுகள் இலங்கை மீது நோக்கி வந்தன இறுதியாக இந்த வர்த்தக பாதைகளையும் வர்த்தக மையங்களையும் வர்த்தக துறைமுகங்களையும் வர்த்தக லாபத்தையும் கைப்பற்றும் மூலமாக ஐரோப்பியர்கள் எங்கே ஆக்கிரமிக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு போத்துக்கியர் வந்தார்கள் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து ஒல்லாந்தர்கள் வந்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் பிரித்தானியர்கள் வந்தார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இலங்கை விட்டு அனைவரும் அகன்றார்கள் அகன்றாலும் இன்று வரை அவர்களுடைய விளைவுகள் இலங்கையை ஆக்கிரமித்த வண்ணமே காணப்படுகின்றது அப்படியாயின் இந்த கா விளைவுகளுக்கு காரணம் இந்த மத்திய நிலையம் தான் எனவே இந்த பிசிடி இது சரியா பிசிடி சரியா இருக்கும் ஓகே சரி அப்போ எனவே இந்த அறுபத்தையாயிரத்தி அறுநூற்றி பத்து அறுபது கிலோமீட்டர் சரியாக பிழையாண்டு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு முற்றிலும் தவறான விளையமாக தான் இருக்கும் ஏன்னென்னு சொன்னால் ஒரு பூமியின் பரப்பளவு வந்து அதனுடைய வரலாற்றில் செல்வாக்கு செலுத்தார் ஒரு பிரதேசத்தின் பரப்பளவு வரலாற்றில் செல்வாக்கு செலுத்தாது என்பது மிக முக்கியமான விடை அடுத்தது போனீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்தது இந்த ஆரியர்களை பற்றிய ஒரு கேள்வி தான் யாரை பற்றியது ஆரியர்களை பற்றிய ஒரு வினா இலங்கையில் ஏற்பட்ட ஆரியர் குடியேற்றம் தொடர்பாக மேல்வரும் குறிப்புகளில் அமது எது சரியான எது அல்லது எவை சரி நாங்கள் பார்ப்போம் இலங்கையின் முதன் முதலாக குடியேற்றங்கள் அமைத்த ஆரியர்கள் வடமேற்கு இந்தியாவிலிருந்து வந்தவர்கள் நம்பப்படுகின்றது அதாவது இலங்கையின் முதலாவது ஆரிய குடியேற்றம் இலங்கையின் முதலாவது ஆரிய குடியேற்றம் விஜயனால் உருவாக்கப்பட்டது யாரால் உருவாக்கப்பட்டது விஜயனால் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு பிரதேசம் லாவா என்கின்ற பிரதேச அரசனுடைய அரசியல் வாரிசான விஜயன் நாடு கடத்தப்பட்டு இலங்கை வந்து இலங்கையில் என்ன செய்து கொள்கின்றான் தன்னுடைய குடியேற்றத்தை உருவாக்கி கொள்கின்றான் தன்னுடைய குடியேற்றத்தை உருவாக்கி கொள்கின்றான் அப்போ எனவே அந்த விடயம் சரியாக இருக்கும் அடுத்தது போ ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன்பே இலங்கை சிங்கள தீவு என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன்பே இலங்கை சிங்கள தீவன குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இப்போ நாங்கள் படிக்க வேண்டியது வரலாறு 
அரசியலுக்குள்ளே போகாமல் இதை வச்சு நின்று ஆய்வு செய்யாமல் எங்களுக்கு தேவையான உயர்தரத்தில் உச்சப்பருவங்கள் சரி அப்போ பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஆரிய குடியேற்றங்கள் அப்போ வடமேற்கு இந்தியாவிலிருந்து வந்தது ஓகே அடுத்தது போங்க ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன்பே இலங்கையில் சிங்கள தீவனம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அது இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்குது அது ஆய்வுக்குட்படுத்துறதும் ஆய்வுக்குட்படுத்தாததும் அது அடுத்த கட்ட நகர்வு அப்போ நீங்கள் ஏழு மாணவர்கள் புள்ளி வருவதற்கு இதை சரியாகவே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ எனவே ஆரிய வருவதற்கு முன்பே இலங்கை சிங்கள தீவனம் சொல்லப்பட்டிருக்குது சிங்கள என்பதனுடைய தலைமையில் வணிகர் குழு குளியர் குடியேறினார்கள்னு சொல்லி பாகியன் தன்னுடைய சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ எனவே விஜயனைத்தான் பாகியன் சிங்களர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கார் அப்போ அதுவும் சரி விஜயன் அவனது பரிவாரத்தினரும் கோகர்ணத்தில் வந்திறங்கினார்கள் என்றது குல கோகர்ணத்தில் வந்திறங்கினார்கள் என்றது குல என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்தது தம்ப பண்ணிக்கு இலங்கை வடமேற்கு பிராந்தியம் அப்படினவே இந்த விடை புலையாக காணப்படுகின்றது சரி அப்போ நாங்கள் அடுத்தது போவோம் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கோட்டராட்சி அதாவது கோட்டராசதானி சரி ஆறாம் பலாக்கிரம பாகுவால் உருவாக்கப்பட்ட ராசதானி தர்மபாலனால் தர்மபாலனோட போத்திக்கிட்ட கைக்கு மாறும் ஓகே இந்த கோட்ட ராசதானி என்னொரு சிறப்பு இருக்குது முதன்முறையாக தன்னுடைய ராசதானியை இன்னொரு அந்நியருக்கு எழுதி கொடுத்த மன்னர்களும் கோட்டை மன்னர்கள் தான் இலங்கையை இறுதியாக ஒரு உடையின்கள் ஆண்ட மன்னர்களும் கோட்டை மன்னர்கள் தான் அப்போ நாங்கள் விஷயத்துக்கு வருவோம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு விஜயபாகு கொள்ளை கோட்டராசியம் கோட்டராட்சியம் மூன்றாக புலப்படுகின்ற அதாவது ஆறாம் விஜயபாகு என்கின்ற மன்னனை சில அரசியல் வாரிசுரிமை பிரச்சனை காரணமாக மகன்மார் கொலை செய்து கோட்டராசதானியை மூன்றாக பிரிக்கிறார்கள் இப்போ செகண்ட் பாட்டில் அதை வந்து விரிவாக படிக்கலாம் இல்லை நாங்கள் இதை விதமாக பார்த்துட்டு போவோம் சரியா ஓகே அப்போ இது சரி கோட்டராசதானி மூன்றாக பிரிக்குது ரகம பண்டாரவின் மரணத்தின் பின்னர் அவரது ஆட்சி பிரதேசம் ஏழாம் புனே பாகுவால் இணைக்கப்பட்டது என்றது அங்கே பிள்ளை யாரால் இணைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் மாயா துண்ணையால் தான் இணைக்கப்பட்டது ரகம பண்டாரவனுடைய பிரதேசம் மாயா துண்ணையால் இணைக்கப்பட்டது அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சில் போத்திக்கையர் தர்மபால மன்னனை கொழும்புக்கு கூட்டி சென்ற பின்னர் அதுவரையில் தலைநகரமாக இருந்த கோட்டையை கைவிட்டனர் ஓகே சரி இந்த ஆண்டு புலை இப்போ ஆண்டை வச்சு கொண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சில் போத்திக்கையர் தர்மபால மன்னனை கொழும்புக்கு கூட்டி சென்ற பின்னர் அதுவரையில் தலைநகரமாக இருந்த கோட்டையை கைவிட்டனர் என்றது புலை ஏனென்றால் அவர்களுக்கு கோட்டை தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு ராசதானியாக காணப்பட்டது அவர்களுக்கு கோட்டை தேவைப்பட்டிருந்த எனவே இந்த ஆண்டோடு இணைத்து வரவில்லையால் இந்த விடையும் பிள்ளை அடுத்த கத்தோலிக்க சமயத்துக்கு மாறியவன் ஏழாம் புனே பாகுவன் இருக்கு இலங்கை வரலாற்றில் முதன்முறையாக எப்படி இலங்கை வரலாற்றில் முதன்முறையாக கத்தோலிக்க மதத்துக்கு மாறிய முதலாவது மன்னன் ஏழாம் புவனேக பாகுவின் பேரனான தர்மபாலன் அப்ப இதுவும் பிள்ளை அப்ப எனவே ஒரே ஒரு விடை தான் இதில் சரியா இருக்கு அடுத்த இப்போவும் போத்துக்கியருடைய பொருளாதார கொள்கை அப்போ போத்துக்கியர்கள் இலங்கையிலிருந்து எந்த ஒரு பொருளாதார மாற்றத்தையும் செய்ய இல்லை இலங்கையில் உள்ள பொருட்களை அவ்வாறே பெற்றுக்கொண்டார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை சுரண்டுவதையே நோக்கமாக கொண்டார்கள் எந்த ஒரு மாற்றங்களையும் ஒல்லாந்தர்கள் போன்று ஏற்படுத்தவில்லை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தமது பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு போத்துக்கியர் பாரம்பரிய சிங்கள வழிமுறைகளை பயன்படுத்தவில்லை என்றது போல பயன்படுத்தினார்கள் ஓகே உதாரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கருவா உரிக்கிறதுக்கான திணைக்களங்கள் இப்படி பல்வேறு பட்ட திணைக்களங்களை பயன்படுத்தி வரிகளை பெற்றுக்கொண்டார்கள் போத்திக்கிறது பொருளாதார கொள்கையின் பிரதான நோக்கம் கருவாவை பெற்றுக்கொள்வதாக காணப்படும் இப்போ இங்கே கருவாவை பெற்றுக்கொள்வதாக நான் அவங்க நோக்கம் போத்திக்கியர் தோம்புகளை உருவாக்கினார்கள் போத்திக்கியர்கள் தான் தோம்பை உருவாக்கியவர்கள் அவர்கள் உருவாக்கிய தோம்பை டெவலப் பண்ணி தான் உள்ளாந்தர்கள் தோம்புகளை உருவாக்கினார்கள் போத்திக்கியர்கள் கருவாவை பயிரிட்டனர் ஒல்லாந்தர்கள் தான் கருவாவை பயிரிட்டார் அப்போ கருவா பற்றிய முழு கவனத்தையும் செலுத்தியவர்கள் ஒல்லாந்தர்கள் கிளியரா ஓகே இப்போ நாங்கள் அடுத்தது போவோம் முப்பதாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு தரிசு நில சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு தரிசு நில சட்டம் தொடர்பான குழு தரிசு நிலம் என்றது அரசாங்கம் என்ன செய்ய போது பெருந்தோட்ட பொருளாதாரத்துக்காக இலங்கையின் காணிகளை வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்பனை செய்ய சொல்லி இந்த நில விற்பனை கொள்கையை கோல்புருக் கமரன் ஜாப்பில் முன்வைத்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் வடியா கவனிங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு ஆளுநரான ஸ்டுவர்ட் மெகன்சி எப்படி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு பிரித்தானிய ஆளுநரான ஸ்டுவர்ட் மெகன்சி தரிசு நில சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் சரியா ஓகே இதனுடைய நோக்கம் என்னடு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தானிய வரியை ஒழித்தல் அல்ல தானிய வரியை ஒழித்தல் அல்ல அதே மாதிரி நாங்கள் ஏற்கனவே முதலாவது ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெற்பயிற்சியை பாதுகாத்தல் இருந்தது 
அதுவும் போலை இந்த தரிசனை சட்டத்தால் தான் இளைஞரின் நெற்பயிர் செய்கையே வீழ்ச்சி நிலைக்கு சென்றது அப்போ இந்த ரெண்டும் பிள்ளை அடுத்து சிஐடியும் போ அரசின் இடங்களை பாதுகாத்து கொள் சரி அரசின் நிலங்களை பெருந்தோட்ட பயிற்சிகளாக விற்பனை செய்தல் இந்த ரெண்டு நோக்கத்துக்காகத்தான் தரிசு நில சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது எனவே முப்பது வினா வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் அப்போ இந்த முப்பது வினாவுக்குமான விளக்கங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பது வினாவுக்குள்ளேயே நாங்கள் மேலதிகமாக நிறைய விடயங்களை பார்த்துட்டோம் அவன் மிக மிக சிலோவாக மிக மிக ஆழமாக பகுதி ஒன்று பார்த்துட்டு போயிருக்கிறோம் அப்போ எனவே இன்று வரைக்கும் முப்பது வினாக்களங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருந்திருக்குது தொடர்ந்து இதுகளை என்ன செய்யுங்கோ அப்படியே குறிச்சி வச்சு குறிச்சி வச்சு படித்து கொண்டுருங்கோ அதிகம் அதிகம் பாடமாக்குங்கோ பகுதி ஒன்றை திருப்பி திருப்பி நிறைய பேப்பர்களை செய்து பாருங்கோ இன்னொரு கிளாஸில் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்